Sziasztok! Hat érvet fogok felsorakoztatni arra vonatkozóan, hogy miért elképzelhetetlen, hogy számokban miért szinte kifejezhetetlenül kicsi az esélye annak, hogy mi emberek valaha is idegen lényekkel, földön kívül idegen életformákkal felvegyük a kapcsolatot, hogy ilyenekkel találkozzunk. Hát ezek az én saját érveim, de döntsétek el ki, hogy mennyire racionálisak vagy sem. Először is nézzük, hogy kik vagy mik azok az ufók. Az ufók azonosítatlan repülő tárgyak, objektumok, angolul Unidentified Flying Object, rövidítéssel UFO, vagyis UFO. És csak azért, mert nem sikerült egy ilyen jelenséget az erre szakosodott ebben illetékes ehhez értő szerveknek beazonosítaniuk, ez még korán sem jelenti azt, hogy valóban egy földön kívüli életformával lett volna dolgunk, hogy az valami idegen lény lenne. Sőt, szerintem biztos, hogy nem az. Szerencsénkre. Mondom, hogy miért szerencsénkre, aztán jöhetnek az érvek. Tehát azért szerencsénkre, mert hogyha egy másik bolygón honos életforma képes lenne ide ellátogatni, vagy egyáltalán megtalálni minket, akkor az intelligencia beli különbségek véget legalább annyira nem törődnének velünk, mint ahogy mi nem törődünk itt a Földön a rovarokkal. Teljesen jelentéktelen életforma lennénk a számukra, és hogyha az érdekeik úgy kívánnák, tegyük fel a bolygó kisajátítása szempontjából, akkor könyörtelenül eltaposnának minket. Az, hogy felvegyék velünk a kapcsolatod, vagy hogy bármibe közösen vágjunk bele, hát ez kész röhely. Az pont olyan lenne, mintha mi akarnánk eltanulni a majmoktól a tetfészkedés tudományát, vagy hogy mi vesződnénk egy csimpánzzal az iskolapadba, miközben folyamatosan magyaráznánk neki egy három ismeretlen és matematikai egyenlet megoldó képletét. Egyik megoldásnak sem lenne az ég a világon, egyik lehetőségnek sem lenne az ég a világon semmi értelme. De ahogy az előbb mondtam, ettől egyáltalán nem kell tartani, mert zéró esélyes az érvelésem következő hat pontja szerint. Tehát, hogyha hihetünk a csillagászoknak, töprengőknek, elméleti fizikusoknak, akkor az univerzumban hemzseg az élet, de fölösleges univerzumról beszélünk, bőven elég csak a galaxisról. Jó, akkor nézzük az első pontot, ami a, a hat évből az elsőt, ami a legegyszerűbb. Az egyik bolygón még meg sem jelent az élet, a másikon meg már réges rég eltűnt. Most, hogy melyiken volt, van vagy lesz olyan intelligencia szinttel rendelkező életforma, aki képes bolygó közi utazásokra, ki tudja, már egyáltalán beszélhetünk ilyen lehetőségekről. Jó, a második. Induljunk ki abból, hogy az univerzumban annyi bolygó van, már ha hihetünk a csillagászoknak, ahány homokszem a Szahara sivatagában. A Szahara az elég nagy, na ezt szűkítsük tovább. Ebből a mennyiségből annyi bolygón van élet, ahány homokszem elfér a, egy teherautón. A Szahara sivatagából ugye, egy teherautónyi bolygón van élet. Szűkítsük tovább a kört. Ebből annyi bolygón van olyan intelligencia szinten rendelkező élet, aki képesek bolygó közi utazásra, amennyi elfér egy vödörben. Az egész szaharából egy vödörben. Az összes többi egy szinten van mondjuk a földi állatvilágéval, vagy ilyen bakteriális szinten működik még valahogy. <kül> Jó. Tehát, ahogy megvan ez az egy vödörnyi homok, ezt szépen egy repülővel terítsük szét az egész Szahara területén. Egy napunk biztos rám egy repülőből apránként, hogy teljesen, egyenletesen szétterítsük, mert rohadt nagy a Szahara, és a vödör meg ugye, na mindegy, aprólékos meló lenne, de terítsük szét, és miután ezzel megvagyunk, fogjuk a, azt az egy szem homokot, homokszemet, ami a földünket jelképezi, a mi bolygónkat, és dobjuk ki azt is a repülőből a Szahara fölött valahol. Aztán várjuk el ettől az egy vödörnyi homokszemtől, hogy valamelyik találja meg, a mi bolygónkat, tehát a mi homokszemünket, amelyik a mi bolygónkat jelképezi. Hát az körülbelül annyi le, annyira lenne esélyes, mint hogyha valóla a braziliai őserdőben egy konkrét bocsáskát megjelölnénk, és elvárnánk tőle, hogy egy konkrét megjelölt hangját találjon meg Szibériában, és várnánk, hogy mikor fogja megtalálni. Hát, de még ennek is nagyobb lenne egyébként szerintem az esélye. Jó, akkor a harmadik. Az idegenek alkata az bármilyen lehet, és hogyha bármilyen, nem pedig humanoid, akkor ez is nagyon megnehezíteni a barátságos kapcsolatfelvételt, mert mi emberek ilyenek vagyunk, amilyenek, de lehet, hogy egy másik bolygón egy intelligens életforma, aki nálunk jóval intelligensebb, <kül> lehet, hogy éppen puha testű vagy rovar. Ki tudja, milyen életforma indult el a nagyobb léptékű vagy fejlődés útján, tehát abszolút kiszámíthatatlan. Nem tudhatjuk, hogy hogy néz ki. És... Az emberi fajt ismerve ez már mocskosul megnehezíteni a dolgokat, jönne az ellenségeskedés már pusztán a látottak alapján, hogy milyen lényel találkozunk. Jó, akkor a negyedik. A főleg oxigént, nitrogént és széndioxidot tartalmazó levegő 
elegy, ami számunkra az életet jelenti, az egy másik életforma számára lehet, hogy halálos méreg. Ami gáz őket élteti, az pedig lehet, hogy minket ölne meg. Tehát ez már a negyedik ugye, kizárók, amivel mindenképpen számolnunk kell. Jó, akkor az ötödik. Az sem mindegy, hogy milyen méretű bolygóról érkeznének ezek az esetleges látogatók. A bolygó közti méretbeli különbségek ezek lehetnek több tízszeres, de több száz ezerszeres is. Tegyük fel, hogy egy jóval kisebb bolygóról jönnek, egy jóval kisebb, így jóval kisebb gravitációval és jóval kisebb légsűrűséggel rendelkező bolygóról ezek az idegenek, ennél fogva jóval gyengébb a, jóval kisebbek, jóval gyengébb a testalkatuk. Velük mi történne? Ide jönnek, a gravitációnk, a légnyomásunk egyszerűen összeroppantaná őket, de valószínűleg meg sem találnánk őket, mert így lehet, hogy az űrhajók sem lenne jobb mondjuk, mint egy földi gyufás katúja. De jöhetnek akár százezerszer nagyobb bolygóról is idegenek, hogyha már idegenekről beszélünk, hogy ide látogatnak a földre, az meg pont úgy néz neki, mivel ő az ő bolygókon, ugye, hát akkor valószínűleg százezerszer nagyobb a gravitáció is, tehát ha ők bejönnek ide a mi bolygónkra, az pont úgy néz neki, mint, hogyha, mint, mint az a jelenség, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy elefánt a porcelánboltba. Tehát ez is már kiüti a lehetőségeket. És még ott van a hatodik, talán még ez hangzik a legfantasztikusabban, lehet fel legkevésbé hihetőbben, de ezzel is számolni kell. Ez sem egy elhagyagolható tényező, hogy az élet diverzitására való tekintettel jöhet egy olyan életforma vagy entitás is, amit mi emberek egyszerűen csak szellemi létnek nevezünk. Tehát olyan sok a buktatója ennek az egésznek, hogy egyszerűen nem működhet. És ezen egyszerű okoknál fogva tartom szinte teljesen lehetetlenek a lehetőségét annak, hogy mi bármikor is összefussunk egy idegen életformával. Na de akkor kik azok az ufok? Az ufok, na ez most egy furán fog hangzani, ezek szerintem nem más, mind földi eredetű jelenségek, csak éppen nem a jelenünkből, hanem a jövőből, ezek mind földi küldöttek időutazók. Ma még nem ismerjük ugyan az időutazás mikéntjét, de egyszer majd rá fogunk jönni, és onnan fogjuk visszaküldeni a földnek minden korszakába a, a kis küldötteinket. Ez egy rövid időszak lesz. Ez amikor majd valamikor rájön az emberiség az időutazás titkára, és ahonnan, ahogy mondtam, majd szépen minden időszakba küldözgeti vissza. Ez egy ilyen két éves projekt lesz szerintem nagyjából, vagy maximum, mert hát kockázatos. Aztán két év, mit tudom én, na mindegy, én csak most mondtam egy rövid időszakot, egy két évet, aztán rájönnek, hogy túl kockázatos, aztán lehúzzák a rólót, nem folytatjuk tovább ezt a projektet, mert fennállhat a veszélye, ugye ez... Hogyha néztünk már ilyen fantasztikus filmeket, fennállott a veszély annak, hogy megváltoztatjuk a saját jelenünket. Úgyhogy ez egy ilyen rövid időszak lesz, amíg tudományos idő, ö, expedíciókat fognak visszaküldözgetni minden korszakban egészen a föld születéséig. Tehát ez lesz az egyik biztonsági intézkedés, hogy max. két év után szépen lelövik majd ezt a, ezt a projektet. A másik kockázat csökkentő intézkedés pedig az lesz, hogy nem emberek fognak visszajárni, a múltba, az egész föltörténetbe vizsgálódni, mert az ember gyarló. Bármikor gondol egyet, aztán már nem is úgy viselkedik, ahogy az helyén való lenne, ezért a kis helyeteseiket fogják visszaküldözgetni az emberek, amolyan biorobotokat, ha úgy tetszik, gén manipulációval, külön erre a célra létrehozott, vagy kitenyésztett, csúnyán fogalmazva kitenyésztett kis biorobotokat, akiknél fel sem merülhet még a gondolata sem annak, hogy hogy csalafintaságokon törjék a zagyukat, mint az ember. Ők csak a kutatással járó feladatokat látják el, nem fognak agyalni, csak a megfigyelés és a kutatás így ilyen, ilyen téren veszélytelenek lesznek, és még az is ö, egy biztonsági tényező lesz itt, hogy, illetve nem csak lesz, hanem ez folyamatosan megy, ugye, hogy telepatikusan kommunikálnak, így attól sem kell félni, hogy valamelyik korban kifaggassák őket egy esetleges balesetet követően. Már ha természetesen életben maradnak a baleset át, vagy baleset folytán, mint ahogy már történt is párszor. Tehát ők azok a bizonyos kis szürkék, akiket egyesek ufóknak, hát ufó, végig is, amíg azonosítatlan bigyóba rököd, addig ufó. Tehát akiket egyesek földön kívüliek neveznek, ezek nem más, mint földi küldöttek a jövőből. Én így gondolom, bármilyenre is hülyén hangzik. De még egyszer elmondom, hogy ezek saját érveim, aztán döntsétek el ti, hogy tényleg racionálisak-e vagy sem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!